हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू योर चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो कुछ स्टॉक्स जो हमें लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकते हैं और यहां पर हमें प्रॉफिट कमाने का एक अच्छा मौका मिल सकता है ये जो वीडियो रहेगा ये पूरा टेक्निकल चार्ट पे बेस्ड रहेगा तो हम लोग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही करेंगे यहाँ पर ओके देखते हैं कौन से वो स्टॉक्स जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए स्टॉक डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में इसमें हम किस तरह की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे तो कल हमने जैसे डिस्कशन किया था कि देखिए यहाँ पर एक एक हैवी फॉल हुआ है एक बहुत बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है और निफ्टी ने ये अपना सपोर्ट ब्रेक करने के बाद जो कल का ट्रेडिंग सेशन था इसमें निफ्टी ने ऊपर जाने की कोशिश की और यहाँ पर ये फेल हो गया आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी खुला नीचे लेकिन फ्लैट खुला ऑलमोस्ट लेकिन यहाँ से निफ्टी ने पूरी लास्ट तक मतलब टू द एंड ऑफ द डे इसने पूरा ऊपर का ट्रेंड पकड़ा रखा और देखिए ऑलमोस्ट एट द डेज हाई पे जाके क्लोज होने की इसने कोशिश की है एक और चीज अगर यहां देखें तो जो प्रीवियस सपोर्ट था इसके लिए इसके ऊपर इसने क्लोज करने की कोशिश की है तो कल के ट्रेडिंग सेशन में हम लोग किस तरह से ट्रेड करेंगे अगर आप निफ्टी को ट्रेड करते हैं तो, तो निफ्टी के लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो है 9100 से लेके नाइन सॉरी 9180 से लेके 9200 ये एक लेवल है जहां पर निफ्टी थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले सकता है अगर कल के सेशन में यहां ऊपर जाता है जैसे कल अभी वीकली एक्सपायरी है तो वीकली एक्सपायरी के चलते हुए क्या होगा कि यहां से जो राइटर्स हैं जो ऑप्शन राइटर्स हैं थोड़ा सा मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे करीबन 9200, 9180 सौ के आसपास तक मार्केट जाएगा और वहां से फिर वो मार्केट को नीचे खींचने के लिए ट्राई करेंगे तो इसमें क्या होगा कि ऑप्शन राइटर्स को दोनों तरफ पैसा कमाने का मौका मिल सकता है तो 9200, 9000, नाइन ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा निफ्टी के लिए अगर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाता है तो अगर नीचे आता है तो निफ्टी के लिए यही जो है 9000 का एक एक लॉजिकल नंबर भी है और यहाँ पर भी एक इसको एक स्ट्रांग सपोर्ट मिलेगा तो एक्सपेक्टेड ये है कि अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो ये इसी रेंज के बीच में कहीं ना कहीं क्लोज करने का ट्राई करेगा अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह का मूवमेंट हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था बैंक निफ्टी देखिए कल के दिन सेशन में यहाँ पर इसने प्रीवियस लो के नीचे क्लोज किया है आज इसने एग्जैक्टली निफ्टी की तरह ही बिहेव किया है इसने ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन किया है और फ्लैट ओपन करने के बाद दिन भर ये ऊपर के ट्रेंड में रहा है और ऑलमोस्ट डे हाई के पास पास क्लोज होने की कोशिश की है लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो बैंक निफ्टी का आज का हाई है वो कल के हाई को क्रॉस नहीं कर पाया है तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है एज कम्पेयर टू निफ्टी आगे जाके देखते हैं स्टॉक्स जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए जो पहला स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है गोदरेज सीपी देखिए गोदरेज सीपी को मैंने पहले भी कवर किया था तीन चार दिन पहले और इसमें मैंने कहा था कि गोदरेज सीपी एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखिए कंटिन्यूस रेजिस्टेंस ले रहा है ये अपने एक ट्रेंड लाइन के पास लेकिन अभी लास्ट दो या तीन दिन में आप देखोगे तो गोदरेज सीपी बहुत जल्दी इस रजिस्टेंस के पास वापस से आ गया है और अब ये जो रजिस्टेंस है ये वीक होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि देखिये यहाँ पर जितनी बार भी ये आया है एक लंबे पीरियड के बाद यहाँ पर आया है लेकिन देखिये यहाँ पर जो आया है लास्ट तीन दिन चार दिन में इसने दो बार इसको टच करने की कोशिश की क्रॉस करने की तो मुझे ऐसे लगता है कि कल गोदरेज सीपी में एक ऊपर की तरफ मोमेंटम दिख सकता है तो कल हम इसमें बाय का ट्रेड लेके चलेंगे लेवल्स क्या होंगे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मैंने वीडियो के नीचे लिंक दी है आपको बस लिंक पे क्लिक करना है और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है जो अगला शॉर्ट हमने स्टॉक हमने जो शॉर्टलिस्ट किया हुआ है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए ये है अपोलो हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल देखिए एक बहुत स्ट्रांग बेस बना रहा है करीबन 1250 के आसपास और स्टॉक यहीं पर मंडरा रहा है यहीं पर ये यह होवर कर रहा है और ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश इसने एक या दो बार की है लेकिन वो फेल हो गई है लेकिन ये ट्वेल्व के लेवल को ब्रेक भी नहीं कर रहा तो मुझे लगता है कि एक अपोलो हॉस्पिटल में अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर थोड़ा सा भी निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड में रहता है तो अपोलो हॉस्पिटल 1300 1310 के ऊपर एक अच्छी मूवमेंट दिखाएगा जो आपको 30 से 40 पॉइंट की एक क्विक मूवमेंट दिखा सकता है जो तीसरा स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है यह है ऑरबिंदो फार्मा ऑरबिंदो फार्मा एक ऐसा स्टॉक है जो मेरे टॉप लिस्ट में रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए क्योंकि ऑरबिंदो फार्मा में एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है अगर हम लोग देखें तो इसको फ्लैग पोल पैटर्न भी आप कह सकते हैं देखिए यहाँ पर ये एक पोल बना हुआ है और ये एक फ्लैग का ब्रेकआउट दे रहा है यहाँ पर तो इसने आज जो फ्लैग का एकदम अपर एंड है यहाँ पर जाके क्लोजिंग की है तो अगर आज के हाई के नीचे कल अरबिंदो फार्मा निकलता है तो अरबिंदो फार्मा में आपको एक बहुत अच्छी तेजी दिखाई पड़ेग
मैं एक आपको लॉन्ग टर्म पे दिखाता हूँ या मैं सबसे बेस्ट रहेगा मैं आपको वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ वीकली चार्ट पे देखिए स्टॉक किस तरह नजर आ रहा था हमें अगर मैं वीकली चार्ट पे देखूँ तो स्टॉक ये जो लेवल है जहां पर अभी स्टॉक घूम रहा है ये एक इसके लिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेवल था सपोर्ट का देखिए यहाँ पर इसने एक दो तीन बार सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद जब लास्ट टाइम इसने सपोर्ट लेने का ट्राई किया तो ये बहुत तेजी से नीचे आ गया स्टॉक अब देखिए स्टॉक एक्जैक्टली उसी लेवल के आसपास आ रहा है देखो वीकली चार्ट आपको दिख रहा होगा ये तो वीकली चार्ट पर अभी स्टॉक यहाँ पर आया है अगर ये वीकली चार्ट पे यहाँ पर क्रॉस करता है तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा वॉल्यूम और प्राइज एक्शन बनना चाहिए टू बी ऑन अ सेफर साइड मैं अगर कहूंगा कि 720 के ऊपर निकल के अगर ये क्लोज करेगा तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये बहुत अच्छा स्टॉक बन जाएगा फिर यहाँ से आपको 750, 780 तक के लेवल आपको बहुत जल्दी आते हुए दिख सकते हैं इंट्राडे के लिए जो भी लेवल्स रहेंगे मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा अब जो आखिरी स्टॉक है वो भी है फार्मा स्टॉक और वो है सिप्ला देखिए सिप्ला को भी मैंने कुछ दिन पहले कवर किया था जहां पर हमने कहा था कि ये एक जोन है देखिए ये आपका रेड कलर का जोन दिख रहा है ये एक वैक्यूम टाइप जो जोन बन गया है क्योंकि ये कैंडल के बाद ये गैप अप ओपनिंग हुई थी और इसके बाद यहां पर एक अच्छा खासा वैक्यूम बन गया करीबन 40 पॉइंट के आसपास का अब इसी जोन को एक अच्छा खासा सपोर्ट बन जाता है जब भी कहीं वैक्यूम क्रिएट होता है चाहे वो गैप अप या गैप डाउन में हो तो वो एक अच्छा खासा सपोर्ट या रजिस्टेंस करके एड करता है वो पर्टिकुलर स्टॉक के लिए अब सिप्ला यहाँ से नीचे आया इसने देखिए तीन या चार दिन के आसपास यहाँ पर अपने आप को सपोर्ट लिया और यहां से अब ये ऊपर जाने की मूवमेंट कर रहा है तो अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में ये अपने हाइस को क्रॉस करेगा तो यहां पर एक अच्छी खासी मूवमेंट बनेगी ऊपर की तरफ फार्मा सेक्टर काफी पॉजिटिव लग रहा है यहाँ पर फार्मा सेक्टर्स में काफी अच्छी मूवमेंट नजर आ रही है सिप्ला और अरुबिंदो फार्मा ये अच्छी दो स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आपको अच्छी खासी मूवमेंट दिखना चालू हो गई है वेर एज अगर आप बाकी के स्टॉक देखेंगे जहां डॉक्टर रेड्डीज या फिर डीवी या फिर सन फार्मा है तो वहां पर अभी इतनी अच्छी मूवमेंट नहीं है जितनी इसमें आई है तो और फार्मा और सिप्ला पे नजर बना के चलिए क्योंकि ये दो स्टॉक है जहां एकदम ब्रेकआउट लेवल पे हैं तो अगर यहां पर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो ये एक अच्छा अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे सकता है आज कुछ लोगों ने मुझे पिंक किया था कि उन्हें काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है हीरो मोटोकॉप में और हीरो मोटोकॉप में हमने कल सजेस्ट किया था कि आप अगर यहाँ पर सेल करके चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है हमारा जो फाइनल टारगेट था वो था टू थाउजेंड का और हमने जो कॉल इनिशिएट किया था सेल के लिए वो था टू जीरो डबल फाइव के आसपास तो देखिए आज स्टॉक ने लो लगाया है करीबन वन वन नाइन नाइन वन का तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी ट्रेड लिया हो होगा उनको काफी अच्छा मुनाफा हुआ होगा हमने कंटिन्यूसली आज टेलीग्राम चैनल पे भी इसमें पोस्ट डालते रहे हम लोग कि इसमें आप रेगुलर इंटरवल्स पर अपना स्टॉपला शिफ्ट कीजिए या फिर आप प्रॉफिट बुक करते रहिए और फुल प्रॉफिट हमें इसमें बुक करने का मौका मिला है वेरास हेवल्स में हमने क्या कल डिस्कस किया था हेवल्स में हमने कहा था कि यहाँ पर जो हम सेल के सेल के लिए पोजीशन लेंगे वो सेल की पोजीशन जो होगी वो 455 के नीचे ही होगी उसके नीचे हम सेल नहीं करेंगे फिलहाल हमारे यहाँ पर सिर्फ बाय का ट्रेड था लेकिन देखिए हेवल्स में हुआ क्या हेवल्स आज यहाँ खुलने के बाद हेवल्स में जो मोमेंटम था वो मोमेंटम देखते हुए मैंने तुरंत टेलीग्राम चैनल पर यह अपडेट किया था कि आप इसको तुरंत सेल कर सकते हैं और वहाँ पर आपको एक अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है बहुत ही क्विक ट्रेड था और करीबन सात से आठ पॉइंट वो फटाफट देके चला गया तो हेवल्स में अगर आपने ट्रेड किया होगा और अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे रहे होंगे तो आपने ये अपडेट देखा होगा होप सो आप लोगों को यहाँ एक अच्छा खासा मुनाफा कमाने का मौका मिला होगा जिस लोगों ने इसको मिस कर दिया है शॉर्ट का ट्रेड उन लोगों को भी आज मौका मिला होगा क्योंकि हेवल्स आज ऊपर भी गया था और जिसने भी हमारे बाय के ट्रेड ये बाय के लेवल्स में इनिशिएट किया होगा ट्रेड उन्हें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा तो हेवल्स में आज ऐसा ट्रेड हुआ है कि जिन जिन लोगों ने कल के वीडियो के बिहाफ पर ट्रेड किया हुआ है उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा बाय साइड के लिए वेर एस जिन लोगों ने टेलीग्राम पर इंस्टेंटली फॉलो किया था हमारे ट्रेड को वहां भी उन लोगों को आज अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा सेल साइड के लिए तो हेवल से एक अच्छा ट्रेड हुआ है आज के दिन के लिए बीन अ ट्रेडर आपको एक चीज हदम याद रखनी पड़ेगी कि आपको मार्केट के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा ये नहीं है कि आपने अपने आप को स्टबन कर लिया है या अपने आप को आपने कह दिया है कि नहीं अब इसमें मैं एक ही साइड का ट्रेड लूंगा अगर आपके लेवल्स फिक्स रहेंगे जैसे मैंने कल के वीडियो में क्लियरली कहा था कि अगर ये 455 के नीचे जाएगा तो ही सेल का सोचेंगे जबकि वो वहां से मैंने ये भी कहा था कि 14, 15 पॉइंट्स दूर है तो फिलहाल के लिए वो नहीं रहेगा लेकिन जब इतनी बड़ी मूवमेंट आती है तो अगर आपके पास ले
बायोकॉन के ऊपर ये एक पोजिशनल था या फिर स्टॉक एनालिसिस था जिसमें हमने कहा था कि आप ये एक 200 डेमा के 200 हंड्रेड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास है और बाकी कुछ हमने उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था और हमने कहा था कि यही एक राइट right लेवल है अगर इसको वहाँ से बाउंस बैक करना है अगर आपने वीडियो वो नहीं देखा अभी तक तो यहाँ पर एक लिंक फ्लैश होगी ऊपर आप उस पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं देखिए कितने अच्छी तरह हमने एक बहुत अच्छे टाइमिंग पर इसको एक्सप्लेन किया था वीडियो को बनाया था थ्री थर्टी के आसपास हमने कहा था कि बाउंस कर सकता है और यहाँ से आज इसने थ्री फिफ्टी का हाई लगाया है तो करीबन जिन्होंने भी स्विंग ट्रेड किया होगा करीबन उनको यहाँ से आठ से नौ परसेंट का प्रॉफिट हो चुका है अभी मुझे लगता है बायोकॉन में अच्छी खासी स्टीम बची है 360 से 365 लेवल तक टच कर सकता है और अगर ये 365 के लेवल को क्रॉस करता है फिर हम इसमें एक नया हैज आते हुए देख सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ भी शेयर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दीडियो कीप लर्निंग कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग